Aló, eh, Luis Felipe, María José, Marco, ¿cómo están? Hola. Hola, Hola buenas. Qué bueno tenerlo acá eh, y, y muchas gracias por el interés por saber más del curso de Influencer Marketing. ¿Mm? Ya que somos de poquitito, si es que pueden, digamos, encender sus cámaras, eh, sería bueno para que los conociera de Rafaela y Karine. ¿Mm? Francisco, yo estoy en un lugar con muy mal internet y te escucho hasta medio pegado, por eso es que no, no puedo prender la cámara. No importa entonces, no importa entonces. Eh, María José, no, eh, ¿y ¿no estás escuchando? ¿Aló, María José? ¿Aló? Ya, ya no estás escuchando por lo menos. Sí, sí, ahí sí. Ok. Bueno, mira, vamos a partir de esta charla, que básicamente es eh, contarles del programa de, de Influencer Marketing, que es un programa que nos hace de mucha ilusión acá en la UAI. Lamentablemente, la programación nos pilló un poquito antes de la pandemia, intentamos eh, hacer algo en pandemia, pero bueno, no era, no era tan, tan fácil, y, y el tema de la visita a Nueva York yo creo que hace, hace de mucha ilusión en este programa, y es casi reemplazable por, por online, ¿cierto? Estar en Nueva York, en Manhattan, en Manhattan específicamente, bueno, eh, es muy difícil de reemplazar. Pero bueno, esperamos que este año eh, haya el número de interesados, todavía están, están algunos alumnos eh, que a lo mejor que no pueden asistir a esta charla, pero los, se los vamos a enviar para que empiece el tema del pago, ¿ya? Aquí tenemos a Rafaela eh, y a Karine, que son las dos eh, eh, involucradas en, en, este, en este programa. Eh, de, de, de Rafaela, bueno, que se va a presentar en un, un rato más, es nuestra profesora. Ella va a llevar toda la parte académica del curso y también va a estar con ustedes eh, eventualmente en, en New York. Y Karine, y Karine es, de, es de FAP, que está coordinando todo el tema de logístico en Nueva York, que les va a explicar un poquitito cómo va a ser esa semana en Nueva York cuando ustedes puedan ir, ¿ok? Bueno, para empezar, quiero hacer una, un repaso bien breve del programa antes de darle la palabra a Rafaela. Voy a, voy a compartir un poco la pantalla. Eh, ¿Cierto? Eh, supongo que ustedes ingresaron al, al programa que está en la web. Ya, si no, es, eh, se, se lo voy a enviar nue nuevamente. Pero lo importante es que este programa sí puede convalidar, sí tiene una transferencia de crédito. ¿ya? Y acá está todo lo que es el pago y qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye, ¿ya? Eh, entonces, eh, revísenlo bien, eh, cualquier duda ustedes me pueden escribir, y bueno, y también acuérdense que este programa es un programa híbrido, ¿ya? O blended, de cómo se llama, que tiene una parte de siete sesiones online, con la profesora y Rafaela, eh, eh, en vivo, eh, sincrónico, y tiene eh, el tema de la visita, y ahí están las fechas, entonces para que, para que lo revisen bien, ¿ya? Bueno, eh, nada, dejo con usted a Rafaela eh, para que se presente y les cuente un poco de lo que es el tema académico de este curso. Bueno, pues encantada, gracias Francisco por la, la introducción, eh, como os ha comentado, bueno, yo soy la profesora Rafaela Almeida, yo soy de origen brasileña, eh, nacionalizada española, hace más de 24 años que vivo en Barcelona, en España. Eh, dispongo de una agencia de comunicación y marketing eh, desde hace más de 15 años, donde realizamos acciones de marketing, comunicación y relaciones públicas. Y eh, durante, bueno, desde hace aproximadamente unos 6, 7 años, eh, se introducieron también las acciones de influencer marketing, como bien conocéis, no solo para aprender cómo ser un influencer o un instagramer, porque aunque vais a tener bases también para crear vuestros contenidos y todo lo demás, el curso en sí está muy enfocado a, a la gestión eh, del marketing de influencers de cara a las, a las empresas y, la, y a las grandes compañías. Y como sabéis, actualmente es una gran tendencia en general, y hay muchísimas empresas eh, que buscan dentro de sus equipos de marketing y comunicación 
eh, personas que estén eh, capacitadas para llevar a cabo acciones de marketing de influencers. Entonces, eh, que sepáis que hay una gran salida a nivel también profesional y a nivel currículum, evidentemente, pues hay, hay una gran demanda en este sentido. Entonces, eh, en lo que sería el curso eh, de marketing de influencer, se basa también en el libro, eh, en el cual vais a recibir la versión eh, en ebook, que es este de aquí, que se, que se llama Influencers, uh, la, la nueva tendencia del marketing online. Y en este libro, eh, que ya vamos por la tercera edición en, en España, es un libro eh, donde presento eh, distintos casos prácticos eh, de mi agencia y también eh, participaron influencers y, y, y personas uh, públicas de distintos sectores. Y en este caso pues eh, hablan sobre eh, cómo, cómo generar contenidos, cómo generar eh, engagement y cómo hacer eh, que una campaña de marketing de influencers eh, realmente llegue a su target. ¿vale? Entonces, eh, trabajo con muchos casos prácticos y eh, en lo que sería la parte teórica práctica, los alumnos eh, vais a tener una parte de explicación eh, teórica en el marco del curso en sí y luego haremos una parte práctica donde eh, cada uno de vosotros vais a tener que desarrollar un trabajo y un proyecto final. ¿vale? Entonces... Eh, eh, lo que sería, bueno, eh, un poco aparte de mi experiencia en este sentido desde la agencia de comunicación, he publicado distintos libros, aparte del de influencers, eh, justo acabo de, de publicar otro también, bueno, durante la pandemia sobre el empoderamiento femenino, que ha participado aquí Karim también, eh, como coautora en este libro. Y el último, el último, durante el último semestre eh, presenté y creé mi propia uh, marca de Nutricosmética. Entonces, aquí también os enseñaré, eh, bueno, en este caso, mi marca de Nutricosmética, eh, que está ya en España, estamos vendiendo, estamos exportando ya para otros países. Y para nuestra marca en sí, eh, pues las acciones de marketing de influencers pues, fueron cruciales. Eh, sobre todo porque eh, recopilas un, un historial eh, para la propia marca y luego este historial de acciones y de casos de éxito lo puedes exportar a otros países, puedes conseguir eh, distribuidores, puedes conseguir abrir el mercado. Es decir, todas las empresas actuales, sobre todo de las empresas de gran consumo, eh, están incorporando o ya han incorporado acciones de marketing de influencers. Entonces, en lo que sería el temario eh, y la parte académica, nosotros trataremos aproximadamente unos 10 puntos claves en lo que sería el curso en sí. Eh, disponéis de distintas, eh, distintas sesiones. Eh, perdonad, aquí lo voy a... No, lo, no sé si compartirlo. Eh, bueno, no, no lo voy a compartir, simplemente os lo voy a explicar brevemente porque eh, lo disponéis en el programa. Eh, nosotros haremos, en total serán eh, siete sesiones prácticas, ¿vale? De un total, bueno, eh, o sea, haremos prácticamente, o sea, bastante, bastantes conceptos teóricos, prácticos también, eh, desde la introducción del marketing de influencers, eh, que implica esta tendencia ahora mismo en, en lo que sería el mundo de la comunicación, ¿de acuerdo? ¿Cómo seleccionar a los influencers? Eh, ¿qué, nos, nos, ¿Qué es mejor? ¿Tener un microinfluencer? ¿Trabajar con un top, con una celebrity? ¿Cómo se hace el contacto con ellos? Eh, ¿Cómo generamos estos contenidos? ¿Cómo diseñamos el, el mensaje, la estrategia de comunicación también? ¿Vale? Eh, Después, eh, bueno, haremos también varios, varios casos prácticos, como os había comentado también. Haremos eh, análisis, incluso eh, elaboraremos una especie de presupuesto ¿vale? para nuestra acción de marketing de influencer que, que haremos. Y, entre otras cosas, pues um, yo creo que esto sería un poco la, la base. O sea, qué tipología de contenidos podemos crear, cómo viralizarlos... Entre, entre, entre otros puntos importantes, desde la perspectiva de la, de la agencia de comunicación, cómo trabajamos nosotros, cómo, cómo seleccionamos a los influencers en función de nuestra marca, de nuestro producto, eh, 
¿Qué más? Eh, ¿Cómo seleccionar a los canales más, más adecuados para nuestra, nuestra marca, para nuestro producto? Y luego habrá una parte también eh, muy relacionada con el marketing personal, ¿vale? Eh, por otro lado, eh, tocaremos también todos los aspectos de comunicación, eh, de comunicación y relaciones públicas, porque también es una vertiente muy importante del marketing de influencers, porque no deja de ser eh, acciones en las cuales nosotros tenemos que realizar también eh, una selección de estos influencers y, y captarlos de alguna forma, establecer una relación directa a nivel comunicación con ellos, y eh, también podemos incluir dentro de nuestros influencers, ¿por qué no?, a los periodistas y a las personas que también eh, disponen de sus canales en las redes sociales propios y otros canales como podrían ser, por ejemplo, eh, los medios de comunicación, eh, su, su apartado en los medios, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, veremos también gestión de crisis, cómo gestionar una crisis desde la perspectiva de las redes sociales, porque todo parece como muy maravilloso las redes sociales, y lo es, y, y pueden ayudar muchísimo a, a promocionar un producto o un servicio. Sin embargo, también hemos de estar preparados en el caso de crisis, eh, sobre todo crisis empresariales, porque todo esto eh, se puede viralizar de una forma espectacular y las empresas pues cada vez más pues buscan también eh, las grandes compañías, personas que sepan eh, gestionar las crisis en, los medios de, en, en las redes sociales y sobre todo tanto las crisis internas, las crisis externas eh, desde los medios y las que pueden generarse también eh, en las redes sociales y en los canales eh, que ya disponemos actualmente. Entonces, bueno, esto sería así en líneas generales, eh, yo creo que los puntos más importantes de, del curso. Tratamos también eh, algo que es también muy importante y que de cara a las empresas también eh, se tiene muy en cuenta, es que eh, la generación de contenidos en las redes sociales y también el influencer marketing eh, tienen una base muy importante en las, en las estrategias actuales de los buscadores de internet, eh, ya que cuando generamos estos contenidos, pues también conseguimos estar mejor posicionados en los buscadores como Google, entre otros. Entonces, es un curso bastante completo, eh, donde eh, toco distintos aspectos del, del marketing online y de esta tendencia y cómo convergen entre sí y cómo pueden ayudar estratégicamente a, a mejorar la comunicación de cualquier empresa a través del influencer marketing. Y luego, como os he comentado, también hay un apartado eh, muy, muy personal. E incluso muchos de mis alumnos, eh, por ejemplo, pueden trabajar eh, desde eh, si tienen ya un proyecto incluso familiar ya, y quieren establecer el marketing de influencer para su proyecto familiar o eh, si en un futuro pues, quieren eh, montar su propio negocio o eh, realizar, por qué no, eh, su propio marketing personal, optimizar sus canales, sus redes sociales y hacer también una estrategia de branding personal. Así que también es algo bienvenido. Eh, bueno, en líneas generales yo creo que estos serían los puntos más importantes y, y, y por otro lado pues me, me quedo a vuestra disposición. Si queréis, bueno, paso la palabra ya directamente a Karim de FAB que ya llevamos muchísimos años, bueno, décadas ya, eh, con Karim trabajando en distintos proyectos en Francia y, y que sin duda es un placer, la coordinación siempre ha sido maravillosa, ahora también con Francisco en el equipo y, y creo que será un, un, un éxito asegurado y también eh, todos estos programas que hemos realizado en EFAP, eh, desde la mano de Karim, en general todos los programas internacionales, la experiencia y la vivencia final es, es increíble, así que no os lo perdáis. Gracias, Rafaela, es un, un placer. Yo me llamo Karim Goche, me cargo de relaciones, relaciones Internacionales para IFAP, que es una escuela de comunicación en París, pero también tenemos un campus en Nueva York. Yo estaba la, en Nueva York la semana pasada y uh, realmente Nueva York es increíble, so estoy muy contenta 
uh, si podemos ofrecer el programa de influence marketing y, uh, y uh, la experiencia en Nueva York. Uh, entonces, la experiencia en Nueva York sería cinco, cinco noches, cinco días más o menos, una, salida, una llegada el domingo. Uh, y tenemos uh, cuatro días de programa. So, por la mañana tenemos um, charlas, visitas uh, con profesional y también hay visitas culturales para descubrir la, la cultura en, uh, de Nueva York y también visitar Nueva York. Um, dentro de la, de la visita so, hay uh, charlas con profesionales, so, hay una conferencia sobre la generación de, de Millennium y Generación Z. Uh, también hay una, una charla con uh, influencers en Nueva York, así uh, se puede uh, también uh, entender mejor la la, el mundo de, le, de la influencia en Nueva York, que es uh, muy, uh, muy interesante. Um, y sobre la parte de... Uh, de uh, la visita cultural de Nueva York, hay que descubrir Central Park si uh, no ha ido a, a, a Nueva York. Pero también hay una, un tour en uh, Harlem y también un tour en Broadway que uh, es uh, realmente increíble. So, así es la oportunidad de estudiar, de descubrir uh, el mundo de la influencia en Nueva York y también de, de disfrutar y de conocer a, a Nueva York. El hotel so, es un hotel muy agradable cerca del campus, enfin, del campus que, que es una, un, un city campus, como se dice, son tres edificios muy bien ubicados porque están en Colombo Cycle, es la estación de metro, y es realmente a, cerca de Central Park, es la salida sur de Central Park. Y el hotel son 20 minutos caminando, Uh, son uh, un hotel con habitación doble y, uh, y es realmente Times Square a uh, dos cuadras o tres, so, muy bien ubicados, hay estaciones de metro muy cerca, so, se puede rápidamente uh, ir a, a Brooklyn o um, también a, a Coney Island, so, cualquier lugar de, de, de Nueva York es muy fácil realmente uh, visitarlos. So, Uh, ¿Qué más? So, el, el campus en Nueva York es con una universidad americana que se, que se llama New York Institute of Technology. Uh, así hay uh, presentación en la universidad y también se puede visitar el campus. ¿Acaso que ustedes tienen proyectos para estudiar en Nueva York en el futuro? Uh, tenemos so, una, una compañera de trabajo que se llama Patricia Chabon. Y ella uh, es el contacto en Nueva York. Ella es francesa, pero vive en Nueva York hace más de 20 años. Y también ella habla español. So, vivía en Venezuela durante muchos años. Así pienso que el idioma no, no es un problema, el español. Ah. Pero claro que en Nueva York se habla uh, inglés, so hay que practicar uh, el inglés. So. Ya, yeah, no sé si hay preguntas, pero... Y eso mismo iba a decir yo, si alguien tiene alguna pregunta, que pasemos a la etapa de pregunta y después cerramos con un par de consejos que les doy yo. Yo tenía una duda. Quería saber si eh, al final hay que esperar que más gente se interese para que se concrete el programa o, o igual se va a poder hacer con menos gente. Eh, no, siempre hay que, para estos de programas tiene que haber un mínimo, ya, eh, un mínimo que yo estoy muy esperanzado que sí se va a cumplir, pero eh, yo le voy a mandar un mail a todos los inscritos. Lo que pasa es que hay, hay muchos inscritos, pero hay, hay varios que no, que no han pagado, o sea, la minoría ha pagado, entonces, bueno, hay que pagar para, para, para digamos, para hacerlo, porque es la única forma que yo voy a estar de, de seguro que realmente, digamos, hay un compromiso, ¿ah? que alguien se haya inscrito no me dice tanto, ¿cierto? Entonces eh, yo lo, lo voy a seguir contactando y, y va a llegar un minuto que va a ser más o menos a finales, a finales de este mes que yo le voy a decir, ok, va o no, bueno, o, o no. O, y, y por supuesto que esperamos, di que sí. Ya, buenísimo. Sí, de todas formas, eh, yo por ejemplo estoy 100% interesada 
pero no había pagado por el hecho de no saber si se iba a realizar, que yo creo que a otros también le ha pasado lo mismo. Sí, yo, Entonces, ahora, yo, yo ahora les voy a enviar un mail a todos diciendo, mira, a todos los que están interesados, ahora sí hay que pagar para saber, digamos, si, si de todas maneras, si, y si no se hace, que por supuesto que se les va a devolver el dinero, no, 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 no sé si hay ningún problema con eso. Pero yo, yo ahora, eh, esta semana, eh, voy a enviarle un mail a todos los interesados con, el, con esta charla y también eh, mencionándoles que ya deben empezar a pagar. Buenísimo. A mí me queda muy claro lo otro y muchas gracias por la información y por darse el tiempo. A ti María José por venir. Y, y María José, eh, ¿qué curso estás haciendo ahora mismo? ¿Qué, ¿Cuál es un poco tu, tu aspiración y, y, y por qué te ha interesado eh, unirte al curso? Eh, yo estoy en tercer año de Ingeniería Comercial y me llamó mucho la atención, o sea, ya el año pasado... Eh, me interesó mucho y también vine a la reunión y tenía muchas ganas de que se realizara, pero al final no, no se hizo y me dio mucha pena porque estaba muy motivada con el programa. Ajá. Y luego supe de que este año también se iba a hacer, entonces seguía con la misma motivación y con más certeza de que se puede hacer también, porque ahora eh, está mejor el, el ambiente en general para poder realizarlo. Y... Y me interesa mucho el tema, también eh, he visitado Nueva York y siempre me, me ha llamado mucho la atención y encuentro muy interesante que se realice allá y a la vez el tema del marketing influencer siempre he querido saber más, lo encuentro muy innovador y, y buenísimo tener la oportunidad de hacerlo allá en Nueva York y también sobre este tema que es mucho más novedoso y tener esta oportunidad al final de saber de un tema nuevo que está muy... Eh, muy presente en nuestra vida hoy en día. Entonces, eso, en verdad. Fantástico. Muy, muchas gracias por compartirlo. De nada. Gracias. gracias. Tenemos aquí... Luis. Fran Francisco, sí. Mira, yo también tengo una pregunta. De hecho, estoy acá con Ángel, que también está inscrito, pero no, no le conecta el teléfono. Hola, hola. Hola. Y... Hola. Nosotros yo, eh, dos ya, ya pagamos el curso, ya estamos listos, pero tenemos una pregunta de que hasta cuándo hay plazo para saber si es que se va a realizar el curso o no, porque como para comprar el tema de los pasajes y todo eso, de hecho eh, no, no, no sabíamos que, que había que tener un mínimo casi ya, ya que estábamos comprando los pasajes. No, 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 está en la web que hay un mínimo, pero de todas maneras vamos a intentar digamos que esto sea lo más rápido de posible, pero... Eh, lamentablemente no es tan rápido como, como quisiéramos, pero eh, aquí fie, uh, ojalá antes del 20, ojalá antes del 20 de mayo ya tengamos todo, todo y, y todo ok y, y confirmarle a, a ti y llegamos a tu compañero que ya, que ya va. ¿Mm? Claro, ¿y cuánto eh, se requiere el mínimo para poder ir? ¿Cuánto era, Nicarín, que el mínimo? Como 10, si son 10. 10, 12, 10, pero si son 10, pienso que se confirma el programa. Con 10. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Hay que motivar, motivar sus amigos para estudiar claro que sí. el programa. Claro que sí. Buena idea, invitar, invitar a los sí, amigos. Sí, y además es, siempre suele ser, eh, bueno, todas las experiencias internacionales siempre, siempre han sido muy, muy fantásticas. Y en este sentido también yo creo que una vez arrancada esta edición también con, con UAI, o sea, tendremos muchos casos de éxitos porque luego todos los alumnos siempre comparten, siempre, y entonces, bueno, se, se viraliza, ¿no? En los cursos también, así que, bueno, me alegra mucho saberlo. Eh, y de los alumnos que se han apuntado, que era aquí, que acaba de hablar, Luis. Luis, eh, ¿qué curso estás haciendo? Eh, ¿Por qué te ha, te ha motivado? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha interesado del programa? Eh, yo estoy entre tercero y, y cuarto año de ingeniería comercial porque entré por el bachillerato, uh -huh. pero la verdad es que estuve cursando marketing eh, este semestre y la verdad es que me interesó bastante eh, como aprender un poco más Encuentro que es un, es un recurso fundamental que, que re, requiere la empresa hoy en día 
y, y me interesaría mucho hacerlo eh, en el extranjero, siento que sería una muy buena oportunidad. Sí, es fantástico, sí, sí, así es, y, y aparte lo que, lo que ha comentado Karim, eh, que veremos también todas las, las tendencias americanas, eh, tanto de los influencers de allí, eh, las tendencias en generación de contenidos, eh, también lo veremos a nivel europeo, ¿vale? O sea, y veremos también las diferencias y cómo también eh, lo podéis eh, llevarlo también a Latinoamérica y cómo, y cómo bueno, las diferencias, las tendencias, así que es genial. Gracias por compartirlo. Muchas Marco, gracias. Marco, tú tenías una pregunta. Sí. sí. Buenas tardes, Francisco, Rafaela, Karim, buenas tardes a todos. Eh, sí. Bueno, yo, yo, al igual que los otros dos, también tenía la misma pregunta, que más que nada, más que una pregunta es que es un poco de ansiedad, porque como hay harta plata, igual todos tenemos, todos tenemos miedo acerca de, de si comprar pasaje, qué sé yo, todo eso. Tenemos esa duda, entonces... Respondiendo a eso, sería bueno que nos vayan diciendo, ya ahora se si va a hacer el curso, tal día, tal fecha, desde ahora pueden comprar pasadas, que desde ahora pueden pagar el curso. Que yo igual yo puse que estoy interesado, pero no he pagado nada por lo mismo. Por lo se, entiende, se entiende, sí. Yo, mira, yo voy a hacer lo, lo imposible para que ustedes dipaguen, y, y entre más de rápido dipaguen todos, María José, tú y los que digamos que no, que no pudieron venir a esta charla, más, más que rápido lo, le, le voy a poder confirmar y de todas maneras eh, siéntete tranquilo de, de que si no se realiza se te va a devolver el dinero así que no, no hay ningún problema ¿ya? entonces bueno esa es mi duda entonces ahí si nos pueden mandar un correo que nos digan desde ahora puedes pagar sí. y ya verificar el tema de los pasajes para qué día más o menos y todo eso bueno pa pagar y pasaje pueden desde, libre, desde ya libre digamos. pasaje de verdad sí no eh, cuando lleguen ustedes y cuando se devuelvan desde Nueva York, eh, es cosa de ustedes. Ustedes pueden llegar una semana antes, irse una semana después, pero bueno, duran, tienen que, que hacer el check-in, como les dijo Dicarín, un domingo. Eh, se les va a decir dónde. Eh, a partir de las 3 de la tarde, y supongo son más o menos check-in, y después va a haber un check-out, y después del check-out y termina el curso, bueno, ustedes son libres de, de lo que quieran hacer. Que es la idea también, que claro, ustedes no, que no vayan estos cinco días al curso y después nada más, digamos, sino y aprovechen Nueva York y Manhattan, que bueno, una semana se va a hacer nada, digamos. No, claro, esa es la idea también, conocer sí. Nueva York, conocer Manhattan. Yo nunca estaba allá, entonces igual me gustaría, vale. me motiva eso también. Va a querer volver, porque te va a faltar, no, no, nunca es suficiente. <risa> Es verdad. Y además siempre tienes la sensación de que, de que has estado en este sitio, porque como ya has visto tantas películas, es como que estás ¿no? en, en, en el escenario de una película. Es una sensación eh, fascinante en ese sentido también. <risa> de todos los sitios es como, bueno, esto, esta, esto ha pasado esta película, ¿no? Entonces tienes estas sensaciones. Es, muy, es, es increíble, así que, bueno, encantada. Bueno, en el caso de Marcos también, eh, Marco, perdón, eh, ¿qué estás Bien. estudiando? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención del curso, aparte de, de conocer Nueva York? <risas> no, yo, yo también yo estoy estudiando Ingeniería Comercial. Yo entré con una admisión especial, yo soy titulado. Entonces entré, entré este año tabú, estoy entre primero, segundo y algunos ramos tercero, una mezcla rara. Uh -huh. no sé, pero me motiva harto esto, principalmente para el tema de la, del marketing, más que nada para tener un negocio, tener una libertad en el a futuro para crear algo propio, algo que va a servir a futuro, una herramienta que es totalmente nueva, en el, que en el no se da antes. Es más que nada algo emergente, entonces eso, eso me motiva mucho. Y aparte de conocer Nueva York y inglés, generar redes de contacto y todo eso. Fantástico, fantástico, gracias. Bueno, yo lo, yo lo invito a que, bueno, van a estar, vamos a seguir en contacto, cualquier duda que tengan con Rafaela o Karine eh, sobre, lo, sobre lo académico o la estadía en Nueva York, yo también les voy a mandar los emails de, de ella y, y les voy a enviar eh, entre, entre hoy y el jueves, mañana, eh, la, de la información para que empiecen a pagar y, to, y todo, ¿ya? Yo también, digamos, lo, si los quiero, digamos, invitar a que, ya que ojalá puedan ir, ojalá podamos hacer este curso. Estamos haciendo de todo el esfuerzo porque son temas súper importantes, son temas súper importantes y que 
eh, los que eh, estamos en negocios, yo también estudié ingeniería comercial, yo hice un máster en marketing, pero cuando no existía la red y sociales. Y ahora el tema del movimiento, digamos, de la, de la forma de captar a los clientes es muy distinta. Y hay que saber sí. herramientas, y una herramienta es esta. Y, y cuando salían el libro, a mí el libro fue bien revelador, me gustó mucho, un libro muy fácil de leer, eh, tiene muchos testimonios de influencer, y influencer, no, yo, yo lo vi, digamos, y lo entendí más como una herramienta entre comillas, real que como una tendencia ah, no, yo no creo que el tema de las tendencias en redes disociales eh, di, di, cambien tanto sino, digamos eh, eh, el que se dedica a ser influencer o el que, o que quiere influenciar por las redes es un trabajo de propiamente tal ¿ya? Eh, y me gustó eso y me cambió de la percepción así que van a aprender harto, harto de lo que nos enseña tanto en la universidad ¿ya? Mm -hmm. Sí, es, es, es cierto. O sea, hoy para que tengáis una idea, bueno, eh, de la marca que he creado de Nutricosmética, eh, o sea, estamos haciendo un marketing muy, muy enfocado al usuario final y también a los distribuidores. Y hoy, por ejemplo, me ha entrado eh, a través del email de la, de la marca un, un uh, distribuidor potencial para Estados Unidos. Y me, me, me ha contactado la empresa, o sea, no es ni siquiera nosotros como marca, eh, no hemos ido a buscarles, o sea, nos han contactado porque han visto la publicidad en redes sociales y la comunicación que hacemos. Entonces, realmente eh, son estrategias uh, muy, muy enfocadas a la expansión de una empresa, a la expansión de una marca y a generar beneficios y ventas, como os he comentado, o sea... Yo misma, al final, eh, de tanto hacer las acciones y posicionar marcas y, y, y venderlo a través de las redes también, pues he acabado creando mi propia marca, que al final también era, era mi sueño, ¿no? Aparte de llevar las, la, la agencia y, y las campañas para otras, otras empresas. Así que, bueno, un poco lo que comentaba Francisco, o sea, aparte... De, de lo que es el entretenimiento ¿no? de las redes sociales, cómo eh, realmente las empresas están haciendo negocio, están facturando y están generando riqueza. Y esto es una parte muy, muy interesante del mercado que no, no llega a todo el mundo, no llega al, a todo el público. ¿no? Y por detrás pues, hay, un, hay una gran industria eh, que, están, que están optimizando y utilizando estos canales. Así que, un placer. Y, y el último que quería mencionar es que Rafael, aparte, digamos, de enseñar, ella, ella lo está haciendo, o sea, ella le enseña de primera mano, y, y el libro es bueno por eso, porque de primera mano, eh, claro, de primera mano, eh, Mira, que dice, el... si esto hicimos, esto salió mal, esto salió bien, así se sí, hace. Sí, sí, sí. De hecho, en la primera convocatoria, en la convocatoria del año pasado, cuando estábamos en pandemia, yo aún no había lanzado la marca, Hoy ya he lanzado la marca, el primer producto, que ya lo vendemos en España. Ahora lo estamos expandiendo, bueno, estábamos con Rusia, pero con toda la, la crisis pues no, no se ha podido eh, materializar. Pero hemos empezado ahora con Emiratos y ahora empezaremos, bueno, con, con Estados Unidos. Este es el primer producto, que es un shot de Nutricosmética. Y ahora hemos lanzado también una crema natural, ¿vale? Eh, también de alto standing que es el segundo producto, y estamos ya eh, de camino eh, de, de hacer el tercero. O sea, primero un, un de beauty shot, el de cosmética, y también estamos con un producto ahora de deportes, para deportistas. Así que poco a poco, eh, bueno, estoy enseñando aquí lo, el paso a paso de todo. <risas> Bueno, eh, muchas gracias Ra Rafaela, y Karine y a todos ustedes alumnos de, por, por estar acá y bueno, y estamos en contacto cualquier cosa, digamos, ustedes me pueden digamos, escribir un mail, podemos tener otra reunión Zoom o también podemos conversar yo estoy en, en Peñarolén en el, en, el, en, en el edificio A, oficina 202 ¿Ya? Bueno, que estén todos súper bien Muchas gracias Muchas gracias, Chao, muchas gracias. Pero estén bien.